L'estate normalmente è il mese di riposo per il teatro, però nel periodo estivo anche quest'anno riconfermiamo un importante appuntamento con il teatro e con il teatro dei ragazzi, quindi dal 13 al 15 luglio per il secondo anno consecutivo la città di Osimo ospiterà il premio nazionale Otello Sarzi di teatro per i ragazzi. Poi eh, ci sono appuntamenti eh, classici eh, che vengono riconfermati, il format estivo eh, i venerdì di luglio che eh, prenderà avvio eh, questa sera e che poi insomma, avrà un seguito anche mh, nella giornata eh, di, di sabato eh, 7 luglio in occasione dell'inizio dei saldi e anche in concomitanza con eh, un nuovo appuntamento estivo che è eh, lo Street Food Circus eh, in collaborazione con il club Rotary di Osimo che eh, si svolgerà il 6, il 7 e l'8 luglio eh, nei giardini di Piazza Nuova. Eh, poi eh, l'offerta culturale eh, è importante, eh, naturalmente eh, c'è l'attività eh, principe che è eh, la mostra eh, su Giorgio De Chirico che è stata aperta il primo giugno e quindi eh, terminerà il 4 novembre e quindi cerchiamo con questa proposta culturale di attirare eh, nella nostra città eh, molti, molti turisti. E, tra l'altro il 16, eh, lunedì 16 luglio eh, alle 21.30 sarà, ritornerà in città eh, Vittorio Sgarbi che quindi terrà in piazza un Alexio Magistralis su il vero e il falso eh, Giorgio De Chirico e nell'occasione sarà anche eh, presentato il, il catalogo eh, della mostra. Eh, poi eh, torna, eh, ritorna a Osimo la band Yorfan Brigade, si tratta di una band americana che eh, l'anno scorso eh, dopo aver visitato la città di Osimo ha dedicato un intero eh, cd eh, ispirato alla città di Osimo e in particolare insomma, eh, alle grotte quindi si tratta di un cd che ha avuto eh, molto successo e quindi eh, il 31 luglio torneranno a Osimo per questo concerto. Eh, poi eh, naturalmente eh, non mancherà il solito appuntamento eh, clou de, dell'agosto eh, che è eh, Calici di Stelle, quindi confermato sempre per per la giornata eh, del 10 agosto e l'altro ormai tradizionale appuntamento che è il concerto di Ferragosto, che, eh, il concerto di Marco Santini che eh, si svolgerà sempre a Piazza Dante. Poi segnalo anche naturalmente le eh, iniziative culturali eh, dell'Istituto eh, dell Campana che comunque concorrono a formare il calendario estivo di Osimo, quindi nel mese di luglio eh, prenderà l'avvio il solito appuntamento, consueto appuntamento degli incontri musicali d'estate e poi ecco, segnalo anche una uh, conferenza molto importante che si svolgerà sempre sabato 7 luglio alle 21.30 presso il cortile del Palazzo Campana in cui si incroceranno in un dibattito imperdibile eh, lo storico, eh, grande storico Franco Cardini e il biblista eh, Antonio Maggi e quindi in un, eh, il dibattito sarà moderato da Vincenzo Varagona e eh, si parlerà eh, di Papa di San Francesco e Papa Francesco, insomma, quindi sarà l'occasione per eh, un confronto eh, molto interessante. E, ecco, poi ovviamente eh, parliamo eh, con la musica, eh, abbiamo mh, riconfermato anche quest'anno il tradizionale appuntamento della, eh, della Coppa Pianisti che eh, avrà luogo insomma fine agosto fino ai, ai primi di settembre, eh, organizzata eh, naturalmente con il preziosissimo aiuto del maestro eh, Gianluca Luisi e ehm, poi ecco come voi ricorderete l'anno scorso abbiamo ospitato la Coppa Mondiale della Fisarmonica, eh, quest'anno non la ospitiamo ma dire, la Fisarmonica eh, torna in città, infatti ehm, nella, eh, a metà luglio eh, si svolgerà una eh, masterclass eh, in Fisarmonica e quindi eh sì, cerchiamo anche quest'anno di dare il nostro meglio per offrire sia agli osimani che rimangono in città ma soprattutto anche ai turisti un'occasione in più per visitare la città. Per la Coppa Pianisti quest'anno si svolgerà qui a Osimo dal 31 agosto al 6 di settembre 
Il primo evento, il 31 agosto, sarà inaugurato dall'Orchestra Filarmonica Marchigiana. E avremo un programma interessante perché abbiamo diciamo, dei cantanti vincitori del premio Caruso Voice Competition di New York che can canteranno accompagnati dall'orchestra e anche io aprirò questo festival suonando il primo concerto di Tchaikovsky per pianoforte e orchestra. È un brano virtuosistico tra i più difficili diciamo, del repertorio pianistico. Poi i concorrenti, naturalmente eh, le iscrizioni sono ancora aperte fino alla fine di luglio, probabilmente fino ad agosto, ma siamo già diciamo, a una settantina di iscritti da tutto il mondo e una cinquantina di eh, cantanti che vengono dall'America per il concorso Caruso Voice Competition. Quindi già siamo tra ospiti e tutto, abbiamo superato il centinaio. Eh, si concluderà naturalmente eh, il concorso che è diviso in tre categorie per bambini, per ragazzi delle scuole medie e superiori e per eh, ragazzi italiani fino a 28 anni. Poi c'è il concorso internazionale, quindi di tutto il mondo, 16-32 anni. Il concorso si concluderà il 6 settembre, avremo la premiazione e avremo anche un concerto straordinario eh, con quattro pianoforti sul palco e l'orchestra, sempre la filarmonica marchigiana, eh, si eseguiranno i concerti di eh, Johann Sebastian Bach per quattro pianoforti e orchestra. Questo concerto sarà anche trasmesso dalla RAI eh, Radio 3, eh, in collaborazione col Festival Amiata Festival, che è diciamo, il festival eh, in Toscana che collabora con diciamo, vari enti. Avremo anche Reggio Iniziative Culturali e altri vari soggetti, diciamo, che verranno qui a Osimo, quindi diciamo molto vario, molto diverso, naturalmente tutti i giorni ci saranno concerti pianistici sia dei ragazzi che hanno vinto, sia di maestri che vengono in commissione in giuria, sia di artisti che eh, si sono proposti eh, di suonare durante il festival, quindi noi siamo aperti a tutte le proposte, stiamo valutando anche l'opportunità di aprire ai ragazzi per un piano City Osimo, cioè dare l'opportunità a tutti i ragazzi dei conservatori italiani di venire a Osimo a suonare in vari posti in maniera gratuita. Quindi diciamo ci sarà molto pianoforte, molta musica, anche molta orchestra e molto canto. Che viene, viene fatto qui a Osimo, ma è alla sua ventiquattresima edizione. Anche quest'anno è ricchissimo di spettacoli che saranno dal eh, 5 di pomeriggio fino alle 10 e un quarto di sera e si alterneranno tra l'atrio del Palazzo Comunale, il cortile del Palazzo Campana e il teatro. Nel programma ci sta tutto dettagliatamente descritto. I costi degli spettacoli sono chiaramente molto vicino alle famiglie perché l'abbonamento giornaliero è solamente di 6 euro, se invece uno può vedere un solo spettacolo l'abbonamento, cioè il prezzo sarà di 3,50 e il, i biglietti per il pubblico sono centralizzati al teatro. Ma questo ci ha dato anche l'idea di seguitare, quindi nasce dal premio, ma indipendentemente dal premio continuerà tutto l'anno, un progetto che si chiama Nidi Teatrali, che è appena partito, che prenderà delle compagnie, diciamo, proprio in nido, non solo in residenza artistica, una piccola residenza artistica qui a Osimo con noi, ma con un tutoring, con un percorso di eh, accompagnamento alla formazione dello spettacolo e con le compagnie che ci domandano quali competenze richiedono di osservare maggiormente, da quelle visive a quelle musicali, che sono interne proprio a specchi sonori, ad altre tecniche che eh, coinvolgeremmo. Su questo è partita una rete interessante di partenariato, quindi il premio genera movimento eh, con il Teatro dell'Orsa di Reggio Emilia, con il Teatro delle Arti di La Strassigna, con Proscenio Teatro Ragazzi già c'era, Florian Meta Teatro di Pescara e Calendo Lyon Luce Teatro Ragazzi di Padova. Quindi abbiamo un blocco molto ricco, bello, di realtà importanti del centro Italia sul settore. Noi abbiamo tanta speranza, tanto entusiasmo, l'entusiasmo del pubblico l'anno scorso è stato grandissimo, le compagnie ci hanno raccontato che sono riuscite a spendere questo premio ottenuto e quindi è stato osservato, ci hanno scritto in tanti. E, e quindi ci si prepara per una nuova edizione? Ovviamente ci si prepara alla nuova edizione con tanta emozione e con tanta speranza come al solito.